வணக்கம் இது ஆக்சிமெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வழங்கும் செக்அப் மருத்துவ நிகழ்ச்சி பெண்களுக்கு வரக்கூடிய புற்றுநோய்கள்ல இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் இந்திய பெண்கள் தான் இந்த புற்றுநோயை மிக தாமதமாக கண்டறியறாங்கன்ற தகவலும் சொல்லப்படுது ஸோ கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தொடர்பான ஆலோசனைகளை சொல்வதற்காக நம் அரங்கில் இன்று இணைந்திருக்கிறார் ஆக்சிமெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸின் கதிர்வீச்சு கீமோ தெரப்பி மற்றும் புற்றுநோய் சிகிச்சை நிபுணரான டாக்டர் குருமூர்த்தி அவர்கள் இது தொடர்பான உங்களுடைய கேள்விகளை திரையில் தெரியும் எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் கேட்டு பயன்பெறலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் யூட்ரன் சர்விக்ஸ்னா என்ன சர்விக்கல் கேன்சர்னா என்னன்னு சொல்லுங்கள் சார் யூட்ரஸுங்கிறது ஒரு பெரிய பார்ட்டர் அதில் லோவர் எண்ட் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் த யூட்ரஸ் இஸ் கால் சர்வி சர்விக்ஸ் அது அதுவே கால் கர்ப்பப்பை வாயின்னு சொல்லுவாங்க அது அது கர்ப்பப்பை வாயிங்கிறது வந்து அது அடுத்த என்ட்ரி அது வழியாக தான் உங்களுக்கு உள்ளே போனோடனே ஸ்பம்ஸ் உள்ளே போய் உள்ளே போய் ஃபர்டிலைஸ் ஆகிட்டு அதை ஓவாக தான் உங்களுக்கு அப்புறம் யூட்ரஸில் போய் இம்ப்ளாண்ட் ஆகிட்டு அங்கே குழந்தை டெவலப் ஆகும் ஸோ இது ஒரு ஃபில்ட்ரு சிஸ்டம் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா ஆல் த இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே இங்கே தான் உங்களுக்கு ஃபில்டர் ஆகிடும் உங்களுக்கு மேலே உள்ளே போகாது ஸோ அந்த இடத்துல வர கேன்சருக்கு மட்டும் தான் போய் கர்ப்பப்பை வாய் புற்று நோய் சொல்லுவாங்க அதான் சர்வைக்கல் கேன்சர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே உள்ளே வந்துடுச்சுன்னா இட் கால் யூட்ரின் கேன்சர் அது எண்டோமெட்ரியல் கேன்சர்னு சொல்லுவாங்க அது இப்போ கர்ப்பப்பைக்கும் கர்ப்பப்பை வாய்க்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கு கர்ப்பப்பையும் கர்ப்பப்பையும் ஒரே யூனிட் தான் அது பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் எதுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்குன்னா இந்த செல்ஸ் இந்த கர்ப்பப்பை வாய் இஸ் என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் க செல்ஸ் இந்த கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பையில் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வர வர மாதம் மாதம் மாத விளக்கு வர வர புது செல்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது பழைய செல்ஸ் செத்து போயிட்டே இருக்குது அது அப்படியே பீரியட்ஸ் மாதிரி வெளியில் வந்துடுது ஸோ உங்களுக்கு அங்கே ஃப்ரெஷ்ஷாக இது அது என்டைர்லி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இங்கே வந்து உங்களுக்கு கர்ப்பப்பை வாயில் வந்து அது மாதிரி உங்களுக்கு ஆகாது உங்களுக்கு ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அது பர்மனண்ட்டாக இருக்க செல்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ அது அதனால் செல்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க வசி தோ இட் இஸ் ஒன் யூனிட் தேர் வீ கால் வி அட்ரஸ் இஸ் அது டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் ஓகே இப்போது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல அதை சொல்லுங்களேன் நிறையா சிம்டம்ஸ் இருக்குமா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தில் தான் போனீங்கன்னா வெள்ளப்படுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒயிட் டிஸ்சார்ஜஸ்லாம் இருக்கும் அப்புறம் ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் நார்மலாக கூட இருக்கலாம் அப் நார்மலாக கூட இருக்கலாம் சம்டைம் வென் இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பேட் ஆர்டர் ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா நாற்றம் மாதிரி இருந்ததுன்னா தென் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஆஃப் சர்வைக்கல் கேன்சராக இருக்கலாம் அப்புறம் ப்ளீடிங் அப்புறம் சம்டைம்ஸ் இன்டர்மீடியன் ப்ளீடிங் ரெண்டு பீரியட்ஸ்க்கு நடுவில் ப்ளீடிங் வர்றதாக இருக்கலாம் அப்புறம் தாம்பதிய உறவுக்கு அப்புறம் ப்ளீடிங் வர்றதாக இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நிறையா சிம்டம் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்புறம் பெயின் அப்புறம் யூரின் போகும்போது அவங்களுக்கு எரிச்சல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் நாள் ஆச்சுன்னா யூரினேட் ஆக்கி இன்ஃபெக்ஷன் அது மாதிரிலாம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா பார்க்கலாம் நம்ம அப்புறம் அதுக்கும் அட்வான்ஸாக கணக்கம் எதாவது இருந்ததுன்னா இந்த அப்புறம் நடக்கும்போது அவனுக்கு வந்து இது தெரியும் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் தெரியும் பிகாஸ் அட் அது கர்ப்பப்பை வாய் வந்து பக்கத்தில் இருக்க டிஷ்யூ எல்லாம் பைண்ட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ அவங்களுக்குள்ளே ஒரு அன்யூஷனஸ் ஃபீலிங் தெரியும் ஒரு இன்சைடு ஹெவி இருக்க மாதிரி ஸோ இதை எந்த ஸ்டேஜில் வராங்களோ அது மாதிரி அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ நிறைய அறிகுறிகள் சொன்னீங்க கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் இருக்கிறது எந்த ஸ்டேஜில் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் சி ஸ்டேஜில் ஏர்லி அது டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த அவேர்னஸ் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் இப்போ ஏர்லி ஸ்டேஜ் இப்போ பார்த்து அவேர்னஸ் இருந்தால் ஏர்லி ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அது செல் லேயர் ஃபஸ்ட்டு லேயரில் இருக்கும்போது இப்போ பார்த்துடுறாங்க நிறைய பேர் இப்போ நிறைய பேர் இப்போ டேபுனால் நிறைய பேர் வந்து தே டோன்ட் ஈவன் வாஷ் தர் ஏரியா ப்ராப்பர்லி ஃபீமேல் ஆர்கனைசம் வாஷ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ அதில் அதிலே உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்புறம் அதுலேயே இது வருது அதனால் உங்களுக்கு இது வந்துடுது ஸோ அவேர்னஸ் இருந்ததுன்னா இப்போ எப்படி ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் ஆகி இப்போ சீக்கிரமாக வர ஆரம்பிக்கணும் அவ்வளோ சின்ன கட்டி பார்த்தா இல்லை அதே மாதிரி அவேர்னஸ் இருந்ததுனா சின்ன சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் வந்து செக்அப் பண்ணிக்கணும் அட் இஸ் பெட்டர் ஓகே இப்போது கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் இருக்கும் பொழுது உடலில் நம்மளுக்கு வேறு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் யூஸ்வலாக ஒன்றும் வராது அதனால தான் வர மாட்டேன்றாங்க உங்கள்கிட்ட யூஸ்வலி எதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் உடனே வந்துடுவாங்க யூஸ்வலாக நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வேறு எந்
அந்த காலத்தில் யாரும் வெளியில் வந்து சொல்கிறது இல்லை சரி ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கர்ப்பப்பையில் வ கேன்சருக்கு சொன்னதுன்னா வெளியே வரமாட்டாங்க அவங்க அவங்களுக்குள்ளே ப்ளீடிங் ஆகிட்டு அவங்க தூரம் போகுது தூரம் நிறையா போகுதுன்னு நினச்சிட்டு அவங்களே தே டோன்ட் ஈவன் கம் டு டாக்டர்ஸ் ஃபார் செக்கப்புக்கே வரமாட்டாங்க இப்போ அவேர்னஸ் இருக்க வசதி வராங்க உங்களுக்கு நிறையா பார்க்குறீங்க ரெண்டாவது அப்போ இருந்ததோடு இப்போ ஹைஜீன் நிறையா இருக்குது முந்தையெல்லாம் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேம் பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரிப்பீட்டடாக தோடியெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க இப்போ டிஸ்போசபிள் பேட்ஸ்லாம் வந்து வச்சு ஹைஜீன் பெட்டராக இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ அப்புறம் வைர இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கம்மியாகிட்டு வருது அப்புறம் அவேர்னஸ் இருக்க வசதி இது கம் வெரி ஏர்லி பட் இதுக்கு பீப்புள் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இட்ஸ் நாட் அ வெரி இது ஓகே இப்போ இந்த பேப்பிலமா வைரஸ் HPV இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எப்படி வருது இந்த தொற்று குறித்து சொல்லுங்க HPV இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் a type of uh, virus uh, which is more sexually transmitted அது வந்து डिफरेंट टाइप्स இருக்கு 14 16 18 21 இதெல்லாம் இருக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஷுவலா இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் பை செக்ஷுவல் ரூட் फ्रॉम मेल टू फीमेल ஒன்ஸ் ஃபெமில வந்து நான் ஃபெமில வந்து திருப்பி அடுத்த மேலுக்கு போற சான்சஸ் தான் இருக்கு இது அதே மாதிரி தான் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா இந்த வைரஸ் கெட்ஸ் லார்ஜ்டு இந்த சர்விக்ஸில் லார்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை சர்வி வைரலோட டிஎன்ஏவும் நம்ம செல்லில் இருக்க டிஎன்ஏவும் அதை போய் கம்பைன் ஆகிடும் கம்பைன் ஆகணுன்னா அதில் ஃபார்ம் அ நியூ டைப் ஆஃப் டிஎன்ஏ அது நியூ டைப் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து ஃபார்ம் ஆகணுன்னா அதுக்கு திருப்பி வளரும் போது இந்த புது செல்ஸ் தான் வளர ஆரம்பிக்கும் ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் அ கேன்சர் இப்போ அதுக்கு நிறைய மெடிசன்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு டூ இது ஆன்டி இதுக்கு இது டைப் சிக்ஸ்டீன் லைஃப் பண்ணி எல்லாம் செப்பரேட் வேக்சின்ஸே இருக்குது அது மட்டும் போட்டால் அந்த ரெண்டு இதை மட்டும் வி கேன் பெர்மெண்ட் ஓகே அடுத்து ஒரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கங்க சொல்லுங்க சார் கலைஞர் செய்திகள் தொகுப்பாளர் மதிய சித்ரா அவர்களுக்கும் வந்திருக்கிற முற்றுநோய் சிகிச்சை இனிமேல் குருமூர்த்தி டாக்டர் குருமூர்த்தி ஐயா அவர்களுக்கும் வணக்கம் 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 சொல்லுங்க ஒரு வாரம் ஒன்று ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்னே அப்பாவுக்கு அந்த இது சுகர் அதிகமாக முந்நூற்றம்பது இருக்கு அதுங்கிற சொல்லியிருந்தேன் ஒன்னும் <laughs> 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 உங்கள் டயபட்டாலஜிஸ்ட்டை பாருங்கள் அவங்க சொல்கிற ட்ரீட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை யூஸ்வலாக சுகர் வந்து ஆஸ் ஓல்ட் ஏஜ் ஆக ஆக கொஞ்சம் ஹையர் லெவலில் இருக்குது பெட்டர் பிகாஸ் நோ வி ஆர் பேசிங் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கேன்ட்டு நான் ஒரு நிறையா பீப்பிள் கம்மிங் வந்து வெரி லோ சுகர் அடிக்கடி ஹைப்போக்ளைசிமியாக வராங்க ஸோ கொஞ்சம் அளவுக்கு பாட்ரேட்டில் ஏஜ் ரிலேட்டடாக கொஞ்சம் வி கேன் ஹாவ் அ ஹையர் லெவல் ஆஃப் கட் ஆஃப் லிமிட்டாக பட் சுகர் அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணாது ஓகே அடுத்த நேர்கள் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் யார் எங்கிருந்து பேசுறீங்க ஓகே டாக்டர் இப்போ நம்ம ஹெச்பிவி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ஹெச்பிவி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராமல் தடுக்க என்னென்ன வழிகள் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் சார் ஹெச்பிவி இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சொன்ன மாதிரி செக்ஷுவல் ட்ரான்ஸ்மெண்ட் டிசைட்டு ஒன்று யூ மஸ்ட் நாட் ஹவ் மல்டிபிள் செக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஸ் இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாவது இஃப் யூ ஆர் சஸ்பெக்டிங் தட் இட் பெட்டர் டு யூஸ் பேரியர் மெத்தட்ஸ் லைக் காண்டம்ஸ் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு சான்சஸ் கிடையாது யூ வில் கெட் இட் பட் அது அதுதான் பட் அவர் சிஸ்டம் ஆஃப் லிவிங் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் வேர் வி டோன்ட் ஹவ் மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ் நம்ம இந்தியன் கல்ச்சரலாம் ஸோ யூ அந்த சான்சஸ் வெரி லோ திஸ் ஹெச்பிவி இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் ரைசிங் நோ இன் அப்ராடில் தான் நிறைய ரைஸ் ஆகுது பிகாஸ் டீனேஜ் டே தே ஸ்டார்ட் ஹேவிங் செக்ஸ் நம்ம அதெல்லாம் நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரமாக வர மாட்டாங்க தென் மல்டிபிள் செக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஸே வர ஆரம்பிச்சிடறாங்க ஸோ அங்கே உங்களுக்கு இந்த வேக்சின் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இங்கே அவ்வளோவா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கான்னு தெரியல ஆக்சிமெட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வழங்கும் செக்அப் நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தொடர்பான ஆலோசனைகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் நீங்களும் இது தொடர்பாக திரையில் தெரியும் எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரலையில் கேட்டு பயன் பெறலாம் வணக்கம் யார் எங்கிருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்வி என்ன நான் இந்த செஸ்ட்ல ஒரு சின்னதா ஒரு கட்டி மாதிரி இருக்கு அது இப்ப போன வாரம் தான் டேஸ்ட் அன்னைக்கு நான் போய் செக்அப் பண்ணேன் ஆனா அது ஒண்ணே இல்ல அது மச்சம் அப்படினு சொல்றாங்க ஓகே ஆனா அதுதான் நான் வான வலி ஒண்ணே இல்ல
யூஸ்வலாக இது மாதிரி ஒரு டார்க் பிக்மெண்டேஷன் க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்குன்னா நீங்கள் செக் பண்ணது பெட்டர்மா அது அன் இதெல்லாம் அன்யூஷுவல் க்ரோத்ஸ் அன்யூஷுவல் ப ப்ராப்ளம்ஸு மோஸ்ட்லி ஒன்றும் இருக்காது பட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் சைஸ் பெருசாகிட்டே இருக்குன்னா இட்ஸ் பெட்டர் நீங்கள் போய் ஒரு கன்சல்டண்ட்டை பாருங்கள் அவங்க உங்களுக்கு மேமோகிராம் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஜெனரல் இதே பண்ணுவாங்க அப்புறம் எக்ஸ்ரே மே மேமோகிராம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் தேவைப்பட்டால் அங்கே ஒரு சின்ன ஊசி போட்டு சா டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கான்ட்டு சம்டைம்ஸ் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் ஆனாக்கூடிய மெலனோமா அது மாதிரி மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் தான் ட்ரீட் பண்ணி அதில் சர்ஜரி பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரீட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஓகே டாக்டர் இப்போ இந்த ஹெச்பிவி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப வேகமாக பரவுமா இந்த இன்ஃபெக்ஷன் உமிழ் நீர் மூலமாக பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு ஆமாம் அவ்வளோ சி உமிழ் நீர் மூலமாக பரவாது ரெண்டாவது இட்ஸ் நா இட்ஸ் நாட் லைக் உடனே ஸ்ப்ரெட்டெல்லாம் ஆகணும் இல்லை மல்டிபிள் செக்ஷுவல் கான்டாக்ஸ் மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸில் ஈவன் ஹெச்ஐவி வைரஸ் டசன் ஸ்ப்ரெட் ஈவன் ஒரு ஒரு சிட்டிங்லாம் இப்போ கான்டாக்ட் இன்னும் லாட் ஆஃப் சிட்டிங்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் பட் தேர் ஆர் சான்சஸ் அட் யூ கெட் அ வைரஸ் யூர் எக்ஸ்போஷர் ஆக ஆக த மோர் யூர் எக்ஸ்போஸ் த மோர் யூர் கெட் த வைரஸ் ஆக ஓகே நம்ம முன்னமே இந்த கர்ப்பைக்கும் கர்ப்பை வாய்க்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் பற்றி பேசியிருந்தோம் அப்படி இருக்கும்போது கர்ப்பையை நீக்கிருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த கர்ப்பை வாய் புற்றுநோய் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா ஆமாம் கர்ப்பை வாயின்னு சொல்ல முடியாது கர்ப்பை எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல கர்ப்பை இது இருக்காது கர்ப்பை யூட்ரஸ் இருக்காது பட் ஆனால் எடுத்தோன்னா அந்த இதை ஸ்டிச் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் அந்த லேயர் திருப்பி எடுத்துகிட்டு அவங்க க்ளோஸ் பண்ணுறாங்கள அதை வால்ட்ருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்த அந்த இடத்துல வர சான்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வர சான்ஸ் இருக்குது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஹைனாஜினி இதெல்லாம் வைரஸ் வந்து அந்த இடத்துல வர சான்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஓகே இப்போ யூஸ்வலாக கர்ப்பை வாய் புற்றுநோய் இருக்கிறதே நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது கரெக்டாக எந்த ஏஜில் ஒரு செக்அப் பண்ணிடுறது நல்லதுன்னு சொல்வீங்க சி இது ஏஜ் ரிலேட்டட் கிடையாது அது இது வந்து ஆக்சுவலி வி ஆர் சஜஸ்ட் அட் ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஒரு பேப்ஸ் மியர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தன் கண்ட்ரி வேரியர்ஸ் நீங்கள் இப்போ அப்ராட்லாம் வி ஆஸ்கம் டு டூ இட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயே பண்ண சொல்லிடும் இப்போ நம்ம ஊரில் தான் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் வித் த மல்டிபிள் ப்ரெக்னன்சிஸ் அது மாதிரி இருக்க வசி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் ஒரு பேப்ஸ் மியர் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் டாக்டரை பார்த்துட்டு அதில் செக் பண்ணால் அதில் ஒன்றும் இல்லைனா தென் ஒன்ஸ் இன் டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ அபவுட் எடுத்திங்க பட் இதோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அவேர்னஸ் தான் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ப்ளீடிங் அன் அன்யூஷுவல் ப்ளீடிங் அன்யூஷுவல் டிஸ்சார்ஜ் ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் அது மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா உடனே போய் பார்த்தா உடனே தெரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கு ஓகே அண்ட் அந்த கேன்சர் ப்ரிவென்ஷன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா பாதுகாப்பானதா அது அவர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஹெச்பி சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீனுக்கு இதெல்லாம் இருக்குது ஆன்டி வேக்சின்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் அது என்ன அது தட் டசன் கிவ் யூர் லிபர்ட்டி டு ஹேவ் மல்டிபிள் செக்ஸ்வல் செக்ஸ்வல் அது அது உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெண்டு வைரஸோட இது மட்டும் தான் பிளாக் பண்ணும் சி அது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க இது போட்டாச்சு அதனால் எனக்கு வராதுன்னு நினைக்கிறாங்க இந்த கேன்சர் வரதுக்கு இதில் தௌசண்ட் ரீசன்ஸ் அண்ட் வி ஹவ் கிவன் வேக்சின்ஸ் ஒன்லி ஃபார் திஸ் டூ ரீசன்ஸ் விச் இஸ் ப்ரிவலண்ட் அப்போ அதுலன்ட்டு மற்ற அந்த அதனால் அன்யாஜினால் வரக்கூடாதுன்னு ஒன்றும் இல்லை மற்ற பிஹெச் ஆச்சிடிட்டி எல்லாம் மாறுதுனால வரக்கூடாதுன்னு ஒன்றும் இல்லை யூ கேட் கெட் ஆல் திஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஓகே அந்த வேக்சினேஷன்ஸ் குறித்து சொல்லுங்கள் எந்த ஏஜில் எடுத்துக்கணும் அது குறித்து சொல்லுங்கள் இப்போலாம் வர வர சின்னதிலே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப ஸ்மால் ஏஜ்லேயே ஈவன் ஈவன் சில்ட்ரன் டென் இயர்ஸ்க்கே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பட் யூஸ்வலி அப்ராட் வி வி சஜஸ்ட் தட் காலேஜ் கோயிங் இஸ் வென் யூர் கோயிங் அலோன் வென் யூஆர் நாட் ஏபிள் டு நோ தட் யூர் வென் யூ ஆர் ஹேவிங் செக்ஷுவல் பார்ட்னர்ஸ் இல்லையான்னு தெரியாத ஏஜில் வி கேன் ஸோ இப்போ அப்ராட் சென்ட் பண்ண நிறைய குழந்தைங்க பேரண்ட்ஸே போட்டு அமிச்சிடுறாங்க ஒய் டோ வாண்ட் டு டேக் ரிஸ்க்குன்ட்டு ஓகே இப்போ கர்ப்பை வாய் புற்றுநோய் இருக்கும் பொழுது முடி கொட்டுதல் அதிகமாக இருக்குங்களா முடி கொட்டுறதுக்கும் கர்ப்பை வாய்க்கும் சம்ப புற்றுநோய்க்கும் சம்பந்தம் இல்லைங்க அதுக்கு அதுக்கும் அது உங்களுக்கு அது மாதிரி அதாவது வந்துனா உங்களுக்கு வர விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி மாதிரி ஏதாச்சும் தொந்தரவு இருக்கணும் இதனால் வராது உங்களுக்கு ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது கீமோ தெரப்பி எடுத்தீங்கன்னா அப்போ உங்களுக்கு முடி கொட்டும் கர்ப்பை வாய்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு முடி கொட்டும் பட் ஸ்டட் டெம்பரரி அப்புறம் வந்துடும் உங்களுக்கு
ஓகே டாக்டர் இப்போ சர்விக்கல் கேன்சர் இஸ் அ ப்ரிவென்டபிள் டிசீஸ்னு சொல்கிறாங்க இது உண்மையாக தடுப்பதற்கான வழிமுறை வழிமுறைகள் என்னென்னு சொன்ன மாதிரி ஃப்ரம் சிக்ஸ் மல்டிபிள் பார்ட்னர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஹைஜீன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் எவ்ரி டைம் பீரியட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ தான் உங்கள் அஃப்கோர்ஸ் இப்போ வி வாஷ் அது மாதிரி நிறையா இப்போலாம் வந்துருச்சு உங்களுக்கு அது காலத்துலாம் கிடையாது இப்போது ஸோ அதெல்லாம் இப்போ இன்னும் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்கன்னா அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக புரியணும் தீஸ் ஆர் சிம்பிள் மெத்தட்ஸ் இன்னும் ரெண்டாவது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் மெத்தட் வந்து ஃபுட் நல்ல ஃபுட் தட் இஸ் மோஸ்ட் எசென்ஷியல் ஃபுட் கடைங்க லாட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு வித் பில்டப் வித் லாட் ஆஃப் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருந்ததுனால உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வராது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஓகே அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்க கேளுங்க மேடம் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன ஆ மேடம் மேல பரந்தாம மேடம் ம் ஆ இந்த மாதிரி பாப்பா வச்சவங்களுக்கு ब्लड கேன்சர் இருக்கு ம் ஆ அதான் எப்படி ஐ ஹாஸ்பிடல் நம்பர் ब्लड செக் பண்ணனா எதுமே தெரியல எல்லா கவுண்டுமே நார்மலா தான் இருக்கு ம் அந்த பிசிஆர்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கும் போது டாக்டர்ஸ் வந்து ஆமா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அது எப்படி நம்ம இது பண்றது எந்த ஒரு இதுலயுமே தெரியல மேடம் அது இருக்கிற மாதிரியும் தெரியல இல்ல இருக்காமலும் தெரியல அது எப்படி நம்ம கண்பு இது பண்றதுமே தெரியல அதுதான் சரி டாக்டர் கிட்ட கேட்கலாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் நீங்க வந்து என்ன ஏஜ் ஆகுது பேஷண்ட்டுக்கு பாருங்களா <laughs> அப்புறம் பெட் ஸ்கேன் ஒன்று இருக்குது ஹோல் பாடி பெட் ஸ்கேன் ஒன்று இருக்குது அதை எடுத்து பாருங்கள் அதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏதாச்சும் ஒரு கட்டி இருக்கா அந்த கட்டியில் ஆக்டிவிட்டி இருக்கான்னு தெரியும் அப்படி ஏதாச்சும் கட்டியில் ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது தெரிஞ்சுன்னா பெட் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆக்டிவிட்டி இருக்கிற இடையாலேருந்து நீங்கள் டெ பயோ ஊசி போட்டோ இல்லை டீ அது அந்த இடத்த மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு டெஸ்ட்டு காமிச்சு பாருங்கள் அதில் இன்ஃபெக்ஷன் வருதா இல்லை கேன்சர்னு வருதான்ட்டு அப்படி தான் க கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இல்லை ஜஸ்ட் பிகாஸ் பிசிஆர் பாசிட்டிவ் ஹெச் இது ஜீன் பாசி ஹெச்இஆர் பாசிட்டிவ் அதுலேருந்து தான் நம்ம சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் வந்து இது க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேன்சர் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஹெச்இஆர் வேணா உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் வேணா திருப்பி வர சான்ஸ் இருக்குது நிறையா இருக்க வச்சு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஸ்பெஷல் மெடிசன் போடுவாங்க அது உங்கள் ஜீன்லேயே இருக்கிறது தான் அது அதனால் அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டியதில்லை ஓகே டாக்டர் அடுத்த ப்ரிவென்டிவ் ஆங்காலஜினா என்ன டாக்டர் ப்ரிவென்டிவ் ஆங்காலஜி இஸ் சி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஒரு வேக் டாபிக் எதுனால கேன்சர் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரிஞ்சால் வி கேன் ப்ரிவென்ட் இப்போ போலியோ ஏன் வருதுன்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா அவங்க போலியோ தெரிஞ்சிச்சு ட்ராப்ஸ் போட்டுறோம் இது போட்டுறோம் வேக்சின் போடுறோம் இதில் த தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ரீசன்ஸ் பட் அதனால் இப்போ என்னென்ன ரீசன் நம்மளுக்கு தெரியுமோ அதெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறோம் ஸோ யூஸ்வலாக என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் தி ஆஸ்க் யூ டு டூ அ மாஸ்டர் ஹெச் அதில் ஜென்ஸாக இருந்தால் அவங்களுக்கு தப்பரேட்டாக அப்போ உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணணும் பிஎஸ்ஏ பண்ணி பார்ப்பாங்க பேசிக் டியூமர் மார்க்கர்ஸ்னு இருக்குது ரெண்டு மூணு ப்ளட் டெஸ்ட்டில் தெரியும் அந்த சிஏ சிஏ நைன்டி மார் நைன் அதெல்லாம் இருக்குது அதில் ஏதாவது ரெஜிஸ்டாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அப்படி இல்லைனா அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க லேடிஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்புறம் பிரஸ்க்க இது அதே மாதிரி மேமோகிராம் பண்ணுறது அப்புறம் இது வந்து பேப்ஸ்மியர் எல்லாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு வாட்டி பேப்ஸ்மியர் பண்ணுறது பேப்ஸ்மியருங்கிறது கர்ப்பப்பாய் வாயில் இருக்கிற சும்மா சுரண்டி எடுத்து சும்மா ஒரு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு சரண்டி எடுத்துகிட்டு அதை வச்சு செல்ஸில் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்க்குறது இதெல்லாம் பண்ணால் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் செகண்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் அனாலிஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபுட் நல்லா ஃபுட் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டுட்டு ஹைஜீன் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ரா மற்ற ப்ராப்ளம் வராது தேர்ட் ஸ்டெ ஸ்டெப் ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா கண்டுபிடிச்சோம்னா ஏர்லி டயக்னோசிஸ் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் டயக்னோ ப்ரிவென்ஷன் ப்ரிவென்ஷன்லேயே வந்து டிஃப் த்ரீ கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஏர்லி ப்ரிவென்ஷன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் உடனே டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு அது எவ்வளோ அட்வான்ஸாக இருக்குது அதெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு உடனே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் எதுனா பண்ணிட்டுன்னா ஃபுல்லாக செட்டில் ஓகே இப்போ அடுத்தடுத்த நேயர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் யார் எங்கேருந்து
வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் வணக்கம் <laughs> 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 இருக்குமா <laughs> சரி ஓகே நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிய பாருங்க டாக்டர் உங்களுக்கான ஆலோசனை சொல்லுவாங்க டாக்டர் இப்போ இடைவெளிக்கு முன்னதாக ஒரு மூன்று நேர்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லேடி பேசுனாங்க அவங்க அந்த கர்ப்பப்பை எடுத்தேன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் சரியா கேட்கல அவங்க வேணா திருப்பி கூப்பிட சொல்லலாம் நீங்க ரெண்டாவது வந்து மார்பக புற்றுநோய் மார்பக புற்றுநோய் வந்து அவங்க வந்து ஒரு சைக்கிள் கீமோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நாங்க கீமோல உங்களுக்கு அது பெயின் எல்லாம் ஒண்ணு இருக்காது பட் எக்ஸ் நார்மல் செல்ஸ் நிறையா டிஸ்ட்ராய் ஆகிற வசி கொஞ்சம் எக்ஸசிவ் டயர்ட்னஸ் வீக்னஸ் அப்படியே படுத்த பயங்கர சோர்வு நிறையா இருக்கும் வேறு எதுவுமே செய்ய முடியாமல் இருக்குது அப்படியே அதே மாதிரி கீமோ தெரப்பி வந்து தேர் டிஃப்ரெண்ட் மெத் மெனி மல்டிபிள் வேஸ் ஆஃப் கிவிங் கீமோ தெரப்பி என்ன பண்ணலாம் ஷார்ட் லோ டோஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி ஹை டோஸ் ஒன்ஸ் நம்ம லாங் டியூரேஷனாக கொடுக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு எது செட் ஆகுதோ அது மாதிரி பார்த்துட்டு இவங்களுக்கு செட் ஆகு ஹை டோஸ் இந்த செட் ஆகலை இந்த குரூப் செட் ஆகலைன்னா வேறு குரூப்பில் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா லோ டோஸாக எவ்ரி வீக்லி வீக்லி கொடுக்குறது இதுக்கு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கொடுக்குற வரைக்கும் அவங்களுக்கு உடம்புக்கு தகுந்த அப்போ பார்த்து கொடுக்கலாம் பட் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க உங்கள் கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் ரேடியேஷனும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க இப்போ கீமோ தெரப்பி ஃபஸ்ட் சைக்கிள் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ரேடியேஷனும் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா யோர் சான்சஸ் ஆஃப் ரெக்கரன்ஸ் ஆர் ஆஸ் தட் ஆஃப் அ நார்மல் பர்சன் மாதிரி வந்துடும் இதெல்லாம் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா உங்கள் சான்சஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும் இந்த சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் எல்லாம் இதெல்லாம் டெம்பரரி ப்ராப்ளம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக செட்டில் ஆயிரும் அவங்க டாக்டர்கிட்ட சொல்லிட்டிங்கன்னா அவங்களே ஷெடியூலில் மாற்றி போட்டுருவாங்க அதனால் நீங்கள் அது போகாமல் இருக்காதீங்க போய் பார்த்துட்டு செட்டில் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்து ஒரு நேர் கேட்டிருந்தாங்க நுரையீரல் கேன்சர் அறுபது வயது ஆகுது ஆமாம் அறுபது சரி அறுபது வயசு வயசு சொன்னால் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போலாம் எயிட்டி இயர்ஸ்லேயே நாங்கள்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸ்மால் சின்ன லங் கேன்சர்லாம் எயிட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு இப்போ லாஸ்ட் வீக்லேயே ஒரு பேஷண்ட்லாம் பண்ணோம் ஆப்ரேட்லாம் பண்ணோம் அதில் ஒன்றும் பெரிய வருஷம் கிடையாது ஏஜஸ் நாட் அ கிரைடீரியா ஜென்ரல் ஃபிட்னஸ் இஸ் அ கிரைடீரியா அப்புறம் எவ்வளோ தூரம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஐசோலேஷன் அந்த மாதிரி இருந்ததுனா இப்போ உங்களுக்கு சின்னதாக இருக்குது ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நிறைய இடத்துல அதுக்கு அவங்களுக்கு இப்போ கீமோ தெரப்பிங்க தான் பயப்பட வேண்டியது இல்லை அதுதான் சொன்ன மாதிரி நிறையா மெடிசன்ஸ் இருக்குது நிறையா டைப் இருக்குது அவங்க பார்த்து போட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி என்ன பண்ணலாம்னா நீங்கள் அடுத்தது எதுவும் ரேடியேஷன் பண்ணலாம் பெட் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு எந்த இடத்துல கட்டி இருக்கும் அந்த இடம் மட்டும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாம் ரேடியேஷனை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹைப்ரோபேரிக் ஆக்சிஜன் அது மாதிரி கொடுத்துட்டு பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் டேப்லெட்ஸே நிறையா இருக்குது இப்போ முதல் மாதிரி அது இல்லை இப்போ நிறையா இருக்க லங் கேன்சருக்கு நிறையா டேப்லெட்ஸ் வந்துருச்சு அது என்ன டைப் ஆஃப் லங் கேன்சர்னு பார்த்துட்டு ஸ்மார்ஸ் எல்லாம் நான் ஸ்மெல் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த அப்போ லேட்டஸ்ட் டேப்லெட்ஸே சாப்பிட்டுக்கலாம் சாப்பிட்டு சின்னதாக இருந்தால் டேப்லெட்ஸும் இது ரேடியேஷனே கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கும் நீங்கள் அந்த ஃபுல் டோஸ் எல்லாம் ஹெவி டோஸ் போடணும்னு அவசியம் இருக்காது நீங்கள் அப்போ செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பார்த்து பார்க்கலாம் சரி ஓகே அடுத்த நேர்கள் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்கள் கேள்வி என்ன சொல்லுங்கம்மா அதாவது 
ஒரு <laughs> 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 2 months for the doctor check up panitta irukona first year at least neenga every 2 months for the doctor poi check panitta irukono 2 years once neenga or pet scan panikono 6 months or 1 years once regular ultrasound panitta ela thondra varadha check panitta irukadhu always better plus along with that tablets irukku latest tablets la irukku adhi saapidunga doctor ta saalochana pannunga avanga tablets la kudupanga saapidunga comfortable ah irukku ungalku bayam illama irukala neenga okay adutha neer vanakkam yaar enga irundha alaikireenga hello vanakkam solunga வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன வள்ளி நான் பேசுறது ம் 40 இயர்ஸ் 40 இயர்ஸ் ஆகுது மேடம் எனக்கு சொல்லுங்கம்மா லெஃப்ட் சைடு மார்பகம் கீழே ம் குருக்கு பாத ஒரு ஃபுல்லா ஒரு மாதிரி உப்புஷமா இருக்கு வயிறு வேற வலிக்குது ம் சைடுல லெஃப்ட் சைடுல ஓகே அந்த இடத்துல தான் முதல்ல எல்லாம் கேஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லி த்ரீ மந்த்ஸா டேப்லெட் கொடுத்தாங்க பிபி ஓவர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்ப என்ன டென் மினிட்ஸ் உக்காந்தா கூட உக்காந்து உங்களுக்கு அது பிடிச்ச மாதிரி டைட்டா பிடிக்குது அது என்ன மேடம் பண்ணணும் நீங்க சொல்றது பார்த்தா அது மசில்ஸ் பேச மாதிரி தான் சொல்றீங்க அது எல்லாம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் பிரஸ்ட்ல இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருந்திருக்கலாம் யூஸ்வலா என்ன ஆகும்னா இந்த ஃபோல்ஸ்ல இன்ஃபெக்ஷன் வரும் உங்க ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் வரும் இந்த ஃபோல்ஸ் ஏதாவது பிடிக்காது சரி ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து என்ன ஆகும்னா ஸ்கின்னை கொஞ்சம் ஹார்டன் பண்ணிட்டு ஒரு ரஃப் ஃபீலிங் ப்ளஸ் ஒரு டைட்னஸ் ஃபீலிங் வரும் அது இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கு ஆன்டி ஃபங்கல் ஆயின்மெண்ட்டு புரியல மேடம் என்ன செக் பண்ணனும்ன்றது உங்களுக்கு மார்பு தூக்கிட்டு மார்புக்கு அந்த மார்புக்கு அந்த ஜாயிண்ட்ல வந்து எதாச்சி ஃபங்கஸ் வைட் 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 எதாச்சி இருக்கா இல்ல தோல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க தோல் ஹார்டா இருக்கா இல்ல அங்க அனுக்கும் போது வலி எதா இருக்கான்னு பாருங்க யூசுவலா என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெක්ෂன் வந்து அத சொரிஞ்சு கிரிஞ்சு அதுக்கு அப்புறம் செகண்டரி இன்ஃபெක්ෂன் வந்து வந்திருக்கும் அதனால கூட உங்களுக்கு அந்த ஹீல் ஆகும் போது வந்திருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணி பார்க்கணும்னா நீங்க அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அட்ரஸ் ஒன் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இந்த உள்ள சதவ உள்ள இருக்கா இல்லை உள்ள ஏதாச்சு இல்லை சம்டைம்ஸ் லங் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அங்கே ப்ளூரல் எஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரிலாம் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இதெல்லாம் சிம்பிள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருங்க ரெண்டாவது சேஃப் சைடு ஒரு இசிஜியும் எடுத்து பார்த்துருங்க ஏதாச்சும் தொந்தரவு இருக்கான்ட்டு பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு இப்போ மசில் ஸ்பேசமாக இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த போல் ட்ரீட் பண்ணிடலாம் லங் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த போல் மெடிசன் கொடுத்தா சரியாயிரும் சரி டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கம்மா பார்த்துட்டீங்கனால தெரிஞ்சிடும் என்னான்ட்டு ஓகே டாக்டர் இப்போ அடுத்து கால்போஸ்கோப்பினா என்னன்றது சொல்லுங்க கால்போஸ்கோபி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இப்போ கர்ப்பப்பை வாயை பார்க்கிறதுக்கு அது ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் மாதிரி கர்ப்பப்பை வாயை பா பெருசாக பண்ணி காமிக்கணும் அது ஸோ சின்ன சின்ன லீஷன்ஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு அது கர்ப்பப்பை வாயை அப்போ பார்த்துட்டீங்கன்னா சின்ன சின்ன லீஷன் தான் எங்கே சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ அங்கேருந்து நம்ம டிஷ்யூ எடுத்துகிட்டு நம்ம இது பார்க்கலாம் பயோப்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம் சரி இல்லை கால்போஸ்கோப்பிங்க வந்து சும்மா பார்க்குறது தான் பயோப்சிங்கிறது நீங்கள் அங்கேருந்து டிஷ்யூ எடுக்கிறது இது கால் பயோப்சி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு எதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும் அப்படி எந்த இடத்துல மோஸ்ட் சஸ்பீஷியஸாக இருக்கோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம டிஷ்யூ எடுக்க தான் பயோப்சின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே டாக்டர் அடுத்த நேர்கள் வணக்கம் யார் எங்கே இருந்து அழைக்கிறீங்க ஹலோ சொல்லுங்கம்மா உங்கள் கேள்வி என்ன என் கேள்வி இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஹீமா கொடுத்துருக்குங்க மார்பக புட்டுறதே ஒரு சைடு எடுத்தாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹீமா கொடுத்துருக்குறாங்க ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு ஹீமானால எந்த சைடு எஃபெக்டில் ஒன்றும் வராது இல்லைங்க ஓகே இல்லை இப்போ அதுக்கு அம்மா பேசினாங்க அப்போ அவங்களுக்கு இன்னும் ஆன்சர் பண்ணவே இல்லை நம்ம அவங்க கீமோதெரப்பி ரேடியேஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இப்போ த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒன்றும் வேற வேணான்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் யூஸ்வலாக உங்களுக்கு டேப்லெட்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க உங்கள் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸு நான் ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸு கே கேன்சர் டேப்லெட்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் சாப்பிட்டு ஆகணும் அதெல்லாம் அப்புறம் இட்ஸ் அட்வைஸ்பல் நீங்கள் வந்து இது வரைக்கும் பெட் ஸ்கேனே பண்ணலன்றாங்க அதனால் ஒன்ஸ் ஒரு பேஸ்ட் பெட் ஸ்கேன் மாதிரி ஒன்று பண்ணி வச்சுருங்க அப்புறம் ஒன்ஸ் உங்கள் கண்டிஷன் தகுந்தாப்பில் ஒன்ஸ் இன் ஒன் இயர் ஆர் டூ இயர்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி பெட் ஸ்
పనింటే లివర్లో ఏదో చిన్న తొందర ఏదైనా మెడిసిన్లో సార్ పెట్టుకొచ్చి లివర్ లేదా ప్రాబ్లం అదా లివర్ సెకండరీస్ అదా అవర్ ఎక్స్రే చేస్తూ ఏదైనా సిక్స్ మంత్స్ ఒకటి ఒక టెస్ట్ పనింటే ఉండాలే పోదాం బట్ నీకు ఫాలోఅప్ అనిటే ఇరుకున్నాం నీకు ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ కంటిపా ఫాలో అయ్యారు ఫాలోఅప్లో ఇరుకున్నా నీకు ఓకే డాక్టర్ అడత నేయర్కల్ వణకం యారేంగర్ ద అడికరి వణకం వణకం చెంగల్ పల్లె ప్రసన్న సోలంగ సర్ బ్రెయిన్ కేమర్ హ్మ్ ఓయే జీ వంద 40 ఏజ్ హ్మ్ ఆ ప్రశ్న ఆయర్చింగ చిన్నదాంతాలం ఇప్పుడు గ్లోబ్లాస్ట్ మల్టిఫామ్ జీబిఎం అని సొల్వాంగ అది చిన్నదా అందాల ఉంగలకు స్టేజ్ 4 నా సొల్వాంగ బికాస్ అది హైలీ విరులెంట్ అబ్డి వలందిట అబ్డి అర్చి అర్చికిటే పోయిటే ఇరుకు బ్రెయిన్ అలా అంద కాలతలన పాతికినా సర్వైవల్ పాతికినా అది మారి వల్స్ వంద చిన్న మాక్సిమం 3 మంత్స్ నా ఇరుపాంగ్ విత్ ద ట్రీట్మెంట్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు మనం మెడిసిన్స్ రేడియేషన్ టెక్నాలజీ எல்லாமே ரொம்ப ஹை ஆயிருச்சு நவ वी ஆர் ஆல்மோஸ்ட் गिविंग 10 இயர்ஸ் சர்வைவல் 5 இயர்ஸ் சர்வைவல் ஈஸியா கொடுத்துட்டு வரோம் நிறைய பேர் நார்மல் லைஃப் ஐ லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ தான் உங்களுக்கு ரேடியேஷன் முடிச்சிச்சு கீமோ தெரப்பி முடிச்சிச்சு சொல்கிறீங்க பட் அதோடு மட்டும் போகிறது டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த டேப்லெட்ஸ் ரெகுலராக சாப்பிட்டுட்டே வாங்க டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி இல்லாட்டி எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி சிம்டம்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டே வாங்க ஏதாவது சின்ன சின்ன ஸ்மால் சிம்டம்ஸ் திருப்பி வரும்போது இருந்ததுன்னா உடனே நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அதெல்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்போ ட ஈவன் ப்ரோட்டன் தெரப்பியே இப்போ வந்துருச்சு அதனால் ஒன்றும் பெருசாக ஒரி பண்ணிக்கல பிரெயினில் பிரெயின் டிஷ்யூலாம் நிறையா டேமேஜ் ஆகாமல் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபைவ் எம்எம் ஏரியா ஃபைவ் எம்எம் சைஸ் இருக்கும்போது கேன்சர் அதையே டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் இப்போலாம் ட்ரீட்மெண்ட் நிறையா ட்ரீட்மெண்ட் வந்துருச்சு ஃபாலோஅப்பில் இருங்க செக்கப்பில் இருங்க உங்களுக்கு இப்போ நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அதனால் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ ரெண்டு இருக்குது உங்களுக்கு இதில் பிரெயின் டியூமரில் ஃபஸ்ட்டு பிரெயின் வந்து இதில் டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு அந்த கேன்சர்லாம் டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு அது டிஸ்ட்ராய் ஆனது வந்து உடனே திருப்பி ரீப்ளேஸ் ஆகணும் அது வந்து பிரெயின் செல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் ரீப்ளேஸ் ஆகும் அதனால் அவங்களுக்கு ஒன்று ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பேஷண்ட் கொண்டு மாறி மார்க்கில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியாது இப்போ டக்குன்னு இது சரியாயிடுச்சு இப்படி சரியாயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது சரியாகிட்டு ஏன்னா அது புது புது செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கணும் புது அப்புறம் தான் இப்போ ஸ்ட்ரோக் வந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு காஸ் க்ரியே காசு அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் கேன்சரை வந்து சாப்பிடிச்சிட்டோம் பட் ஆனால் அந்த புது டிஷ்யூலாம் வர்றதுக்கு டைம் ஆகும் நீங்கள் பொறுமையாக ஃபிஜியோதெரப்பி பண்ணணும் அப்புறம் அந்த இதெல்லாம் இருக்குது பிரெயின் ஸ்டிமுலேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் எக்ஸசைஸ் பசில்ஸ் அதெல்லாம் பண்ண பண்ண சீக்கிரமாக வளர ஆரம்பிக்கும் பிரெயின் டிஷ்யூ சீக்கிரமாக வந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக ரெக்கவரி வர ஆரம்பிச்சோம் ஓகே அடுத்த நேர்கள் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்க சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்ன எனக்கு பெருங்குடல்ல கேன்சர் ஆபரேஷன் பண்ணாச்சு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்புறம் வந்து ரேடியோதெரப்பி கொடுத்து இப்ப நல்லா தான் இருக்கிறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு அதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு என்ன சொன்னா ரெண்டு கால்லயும் மத மதப்பு இருக்கு அது மாறவே மாட்டேங்குது அவரு டாக்டர் போய் கட்டல் பண்ணி பார்த்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு இடத்துல அப்படி நின்றுடும் உங்களுக்கு கால் தானே பரவாயில்ல ஒன்றும் ஆகாது நீங்கள் ஹாட் வாட்டர் ஓட்டம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ஏதாச்சும் மெட்ரிட் இருக்கா சார் ரெண்டு காலம் மத மதப்பாக இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நான் இது ஃபிங்கர்லாம் நல்லா மூவ் ஆகுது எல்லாமே இருக்குது சார் ஒத்துக்காரு <laughs> 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 அது மாதிரி டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடும் போது என்ன ஆகணும் லாங் ஸ்டாண்டிங்கில் கையும் காலும் க்ளவுஸ் போட்ட மாதிரி உங்களுக்கு அந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் கருப்பாயிரும் கொஞ்சம் மருத்து போன மாதிரி இருக்கும் இவர் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ்லாம் வர சான்சஸ் இருக்குது அந்த ஸ்கின் டிஸ்கலரேஷன் நல்லா வரும் அது ஒன்றும் இல்லை டே டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஷெடியூலில் போட்டுருங்க ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ் ஆன் ஒன் வீக் ஆஃப் அது மாதிரி ஷெடியூல்லாம் இருக்குது இல்லாட்டி குரூப்ஸ் அந்த குரூப்பை விட்டுட்டு வேறு குரூப் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் உங்கள் டாக்டர் கொடுக்க சொன்னீங்கன்னா அவர் மாற்றி கொடுப்பார் அது அது மாற்றிட்டால் தான் உங்களுக்கு செட்டில் ஆகிரும் இது சும்மா டெம்பரரி ரியாக்ஷன் தான் அது டேப்லெட் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வேறு ஷெட்யூல் போட்டால் பி ஆல்ரெடி அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்கி